第二章，当作基督的精兵。我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。你在许多见证人面前听见我所教训的，也要交托那忠心能教导别人的人。你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。凡在军中当兵的，不将世务前身，好叫那招他当兵的人喜悦。人若在场上比武，非按规矩，就不能得冠冕。劳力的农夫，你当先得粮食。我所说的话，你要思想。因为凡事主必给你聪明，你要纪念耶稣基督乃是大卫的后裔，他从死里复活，正合乎我所传的福音。上帝的道不被捆绑，我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样。然而上帝的道却不被捆绑。所以，我为选民凡事忍耐，叫他们也可以得着那在基督耶稣里的救恩和永远的荣耀。有可信的话说：我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王；我们若不认他，他也必不认我们。我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背负自己。当作无惭愧的工人，你要使众人回想这些事，在主面前祝福他们，不可为言语争辩，这是没有益处的，只能败坏听见的人。你当竭力在上帝面前得蒙喜悦，作无愧的工人。按着正义分解真理的道，但要远避世俗的虚谈，因为这等人必进到更不敬虔的地步。他们的话如同毒疮，越烂越大。其中有许米奶和肥里图，他们偏离了真道，说复活的事已过，就败坏好些人的信心。称呼主名的要离开不义。然而，上帝坚固的根基立住了，上面有这印记说：主认识谁是他的人。又说：凡称呼主名的人，总要离开不义。在大户人家，不但有金器、银器，也有木器、瓦器，有作为贵重的。有作为卑贱的人，若自洁，脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。你要逃避少年的私欲，同那清心祷告主的人追求公义、信德、仁爱、和平。唯有那愚拙无学问的辩论。总要气绝，因为知道这等事是起增劲的。当善于教导，然而主的仆人不可增劲，只要温温和和的待众人，善于教导，全心忍耐，用温柔劝诫那抵挡的人，或者上帝给他们悔改的心，可以明白真道。叫他们这已经被魔鬼任意掳去的，可以醒悟，脱离他的网络。